हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन अकेडमी ऑफ कॉमर्स और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी हम करने वाले हैं रोल ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इन कैश मैनेजमेंट तो कैश मैनेजमेंट में रोल ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या महत्व है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो ये हमारा लेक्चर होने वाला है इग्नू एम कॉम के ऊपर इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस यूनिट फिफ्टीन राइट रोल ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इन कैश मैनेजमेंट दिस इज़ अ टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू विल लाइक इट प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि दोज हु आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड हिट द लाइक बटन टू गेट द डेली अपडेट्स वेन एवर आल अपलोड द वीडियो यू विल गेट द अपडेट्स राइट सो बस यही कहना चाहूँगा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इन कैश मैनेजमेंट सो ट्रांसफर प्राइसिंग इज़ अ टेक्निक टू ट्रांसफर फंड्स फ्राम वन लोकेशन टू अनदर तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है ये एक टेक्निक है जिसमें आप फंड्स को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफ़र करते हो दिस टेक्निक द टेक्निक्स हेल्प्स इन पोजिशनिंग द फंड्स एट द डिज़ायर्ड लोकेशन ये एक तरह से आपको हेल्प करता है कि जिस भी लोकेशन पर आपको फ़ंड्स की जरूरत होती है वहाँ तक ये पैसे जो है आपको पहुँचा देता है फ़ंड्स को पहुँचा देता है पोजिशनिंग ऑफ फंड्स मीन्स लोकेशन ऑफ फंड्स एट वेरियस लोकेशन एज डिसाइडेड बाई द मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ठीक है तो जिस तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न जो डिसाइड की जाती है इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसके हिसाब से जो है लोकेशन आपको बता दिया जाता है कि इस लोकेशन पर जो है आपको आपके फंड्स मिलेंगे इन केस ऑफ एम एन सीज एम एन सीज मतलब मल्टी नेशनल कंपनी के क्षेत्र में देर आर कॉन्स्टेंट्स टू द पोजिशनिंग ऑफ फंड्स ठीक है यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कॉन्स्टेंट्स का मतलब यहाँ पर जो ऑब्स्टेकल्स हैं उसके बारे में बोली जा रही है कि एम एन सी के क्षेत्र में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है क्यों होती है देख लेते हैं पोजिशनिंग ऑफ फंड्स ड्यू टू आ डिस्टर्बेंस इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जो डिस्टर्बेंस होती है उसका जो असर होता है वो एम एन सी की पोजिशनिंग ऑफ फंड्स के ऊपर पड़ता है इट मे बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ठीक है जो 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 उसका असर है जो उसका जो डिस्टर्बेंस है वो एक्सप्लिसिट भी हो सकता है या फिर इम्प्लिसिट भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ फुल और पार्शियल ब्लॉकेट ऑफ फंड्स फंड्स ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो फंड होता है ना उसको फुल्ली ब्लॉकेड कर दिया जाता है उसको जो है फंड्स को जाने के लिए मना कर दिया जाता है कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप फंड्स को नहीं भेज सकते बिकॉज हमारे यहाँ मान लो कुछ दिक्कत आ गई कोई पॉलिटिकल अगर दिक्कत आती है तो उसका असर जो है ब्लॉकेड ऑफ फंड्स के रूप में देखा जाता है जिसमें एम जो होती हैं जो मल्टी नेशनल कंपनियाँ होती हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं ठीक है तो ये बात यहाँ पर बोला जा रहा है इनकन्वर्टेबिलिटी और एक्सचेंज कंट्रोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉन्स्टेंट तो देखो एक्सप्लिसिट कॉन्स्टेंट के यहाँ पे दो एग्जाम्पल बताए गए हैं सबसे पहला है फॉरन एक्सचेंज कंट्रोल कंट्रोल के ऊपर जो जो इन जो इनकवर इनकवर इनकवर्टेबिलिटी है या फिर एक्सचेंज कंट्रोल जो है ये एग्जाम्पल होता है हमारा एक्सप्लिसिट जो कॉन्स्टेंट है उसका हैवी टैक्स ऑन इनकम और डिविडेंट फ्लोज आर एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट ठीक है अब मान लो अगर आपने फंड्स के ट्रांसफ़र के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगवा दिया या डिविडेंड जो है वो आपने आपने दिया तो उस केस में जो जो कॉन्स्टेंट निकल के आएगा जो दिक्कत निकल के आएगी उसे हम इम्प्लिसिट कॉन्स्टेंट कहेंगे ठीक है बी नंबर पॉइंट देख लेते हैं टैक्स पॉलिसी इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर ठीक है तो ये सारी दिक्कतों को गिनाया जा रहा है कि कौन कौन सी दिक्कत होती है तो पोलिटिकल इन्वायरमेंट का एक दिक्कत बताया गया ठीक है ना दूसरे बार पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का फिर दो एग्जांपल दिया गया इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वाला बी नंबर में बोला जा रहा है कि जो टैक्स पॉलिसी है उसमें मतलब ध्यान नहीं दिया जाता जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है मतलब एक ही चीज़ के ऊपर बार बार टैक्स को वसूल किया जाता है जिससे जो प्राइस होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है फंड्स को मतलब पहुँचाने में काफ़ी दिक्कत होती है तो ये दूसरा पॉइंट था जिसमें टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव की बात यहाँ पर बोली जा रही है ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन फॉर्म ऑफ आस्क एंड बिड प्राइस जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है वो आपका बिड प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करता है ये बात यहाँ पे बोली जा रही है वो भी एक तरह का दिक्कत है जो कि एमएनसी को फेस करना पड़ता है ट्रांसफर प्राइसिंग में ठीक है लिक्विडिटी कंसिडरेशन दैट इज़ द पर्टिकुलर लेवल ऑफ लिक्विडिटी नेसेसरी टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद बैंक्स एंड सप्लायर्स ठीक है तो जो लिक्विडिटी कंसिडरेशन होता है उसको भी कंसिडर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो है एक तरह से अच्छा रिलेशन दर्शाता है या फिर अच्छा रिलेशन बनाता है विद द बैंक्स एंड द सप्लायर्स यू आर डीलिंग विथ ठीक है अ ट्रांसफर प्राइस कैन बी डिफाइन एज अ प्राइस यूज फॉर द इंटरनल सेल्स ऑफ गुड्स ठीक है तो ट्रांसफर प्राइस का मतलब आप एक तरह से समझ सकते हो कि इंटरन
कहेंगे एंड सर्विसेज बिटवीन द डिवीज़न ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज मतलब मान लो एक बिजनेस का दो डिवीज़न है एक डिवीज़न आपका डेली में है एक डिवीज़न आपका कैलकटा में है तो इन दोनों के बीच में अगर किसी भी तरह का प्राइस होता है ट्रांसफ़र होता है फंड अगर ट्रांसफ़र होता है जो जो गुड्स अगर ट्रांसफ़र होता है तो उसकी जो प्राइस होगी उसे ही यहाँ पर ट्रांसफ़र प्राइस के रूप में बताया जा रहा है यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है द इंट्रा फर्म सेल्स विच टेक प्लेस बिटवीन द ब्रांचेज ऑफ एम एन सी क्रिएट द नीड फॉर इंटरनल प्राइसेज टू वैल्यू द एक्सचेंज बिटवीन द डिविजन्स ठीक है तो जो इंट्रा फर्म सेल्स जो होती हैं मतलब एक फर्म के एक से एक ब्रांच के साथ जो दूसरी ब्रांच में या फिर एक फर्म के साथ दूसरी फर्म के बीच में जो सेल्स होती हैं मतलब इंट्रा फर्म जो सेल्स होती हैं वो उसका असर जो है एम के ऊपर पड़ता है और इंटरनल प्राइसेस को डिटरमाइन करना एम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिटरमाइन करना मतलब क्रिएट करना क्रिएट करना या डिटरमाइन करना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ट्रांसफर प्राइसिंग का मैंने आपको बताया कि एम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एम को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए ठीक है तो इसके बहुत सारे रीजंस मैंने आपको गिनाए हैं टोटल चार रीजन्स मैंने आपको गिनाए हैं ठीक है आगे देख लेते हैं कि इसका असर जो है कैश मैनेजमेंट के ऊपर किस तरह से पड़ता है इम्पैक्ट ऑन कैश मैनेजमेंट ठीक है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आई गेस ठीक है देखते हैं ट्रांसफर प्राइस सेटिंग टेक्निक टू पोजीशन पोजीशन फंड्स विद इन अ मल्टी नेशनल इंटरप्राइज टू सूट द मैनेजमेंट्स वर्किंग कैपिटल पॉलिसी जो ट्रांसफर प्राइस जो होता है ना उसका जो सेटिंग टेक्निक होता है वो इस तरीके से टेक्निक मतलब सेटिंग किया जाता है उसका ताकि जो वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर वो ज़्यादा प्रभाव न डाल सके जो वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज़ हैं वो उसको फैसिलिटेट करें ना कि उसको मतलब एक तरह से उसके लिए दिक्कत उत्पन्न न करें ठीक है तो मल्टी नेशनल इंटरप्राइजेज होती हैं जहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग को सेट किया जाता है वो मैनेजमेंट की वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज को ध्यान में रख करके ही सेट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग किया जाता है ठीक है अनुकूल किया जाता है प्रतिकूल नहीं किया जाता अ पेरेंट विशिंग टू रिमूव फंड फ्राम अ पर्टिकुलर फॉरन कंट्री कैन चार्ज हाइयर प्राइसेज ऑन गुड्स सोल्ड टू इट्स एफिलियट इन दैट कंट्री ठीक है तो जो पेरेंट विशिंग जो पेरेंट कंपनी होती है जो विश करती है कि हम अपने फंड्स को रिमूव मूव कर लेंगे फ्राम वन कंट्री टू अनदर उनको हाइयर प्राइसेस पे करना पड़ता है जो कि उनकी गुड्स बिक चुकी हैं उनके ऊपर ठीक है अ फॉरन एफिलियट कैन बी फाइनेंस बाई द रिजर्व टेक्निक तो जो फॉरन फॉरन एफिलियट होता है ठीक है उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सकता है उनको पैसे प्रोवाइड किए जा सकते हैं बाय द रिवर्स टेक्निक मतलब इसका उल्टा तरीका अपना सकते आ, अपना करके अ लोअरिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइस अगर आप प्राइस ट्रांसफर प्राइस को अगर लो कर देते हो लाइक उसके ऊपर अगर टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया तो प्राइस तो कम जाएगा ना है ना तो फाइनेंस करने के लिए फॉरन एफिलेट को फाइनेंस करने के लिए इस रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल भी कभी कभी किया जाता है तो देखो कैश मैनेजमेंट के ऊपर किस तरीके से इसका असर पड़ रहा है है ना ट्रांसफर प्राइस का किस तरीके से कैश मैनेजमेंट के ऊपर असर पड़ रहा है सबसे पहले तो ट्रांसफर प्राइस को सेट ही इस तरीके से किया जाता है कि वर्किंग कैपिटल जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर कुछ खास असर ना पड़े है ना फिर जब दिक्कत होती है तो फिर फाइनेंस करने के लिए फिर टेक्निक को रिवर्स कर दिया जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग टेक्निक को रिवर्स करके जो ट्रांसफर प्राइस है उसको कम कर दिया जाता है आप समझ रहे हो ना आगे देखो पेमेंट बाई द एफिलियट फॉर इम्पोर्ट्स फ्राम इट्स पेरेंट ट्रांसफर फंड आउट ऑफ एफिलियट ठीक है तो जो जो पेमेंट किया जाता है एफिलिएट एफिलिएट के द्वारा जो एक्सपोर्टर होते हैं उसको ठीक है हाइयर प्राइसेस हाइयर ट्रांसफर सेल्स देखो यहाँ पे हाइयर ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है हाइयर ट्रांसफर प्राइस परमिट्स फंड्स टू बी एक्यूमलेटेड विद इन द सेलिंग कंट्री ठीक है तो हाइय जो प्राइसेस होती हैं उस परमिट जो फंड्स होती हैं उसके एक्यूमलेट करने की बात की जाती है विद इन द सेम कंट्री यू आर डीलिंग विथ ठीक है जिस कंट्री के साथ आप डील कर रहे हो मतलब जिस कंट्री में आप हो राइट right. उसी कंट्री में आपका जो करेंसी है वो एक्यूमलेट होगा उसको आप मूव नहीं कर सकते ठीक है ना वहीं पे वो एक्यूमलेट होगा मतलब वो जमा होता जाएगा ठीक है ट्रांसफर प्राइसिंग में आल्सो भी यूज्ड टू ट्रांसफर फंड्स बिटवीन द सिस्टर एफिलिएट्स ठीक है तो ट्रांसफर प्राइसिंग जो है उसका इस्तेमाल फंड ट्रांसफ़र करने के लिए किया जा सकता है बिटवीन द सिस्टर एफिलिएट जो जो सिस्टर एफिलिएट्स होती हैं जो जो सिस्टर कंपनियाँ होती हैं उनके बीच में अगर किसी भी तरह का ट्रांसफ़र है तो उस ट्रांसफर प्राइसिंग का इस्तेमाल जो है किया जाता है फंडस को ट्रांसफ़र करने के लिए मल्टीपल सोर्सिंग ऑफ कॉम्पोनेंट पार्ट्स ऑन अ वर्ल्ड वाइड बेसिस अलाउस चेंजेस इन द सप्लायर्स फ्राम विद इन द कॉरपोरेट फैमिली टू फंक्शन एज अ डिवाइस टू ट्रांसफर फंड्स ठीक है तो मल्टीपल सोर्स जो होते हैं जहाँ से पैसों को एक्सेप्ट uh, किया जाता है विच इज़ फ्राम वर्ल्ड वाइड सप्लायर्स ठीक है <coughs> एक कॉरपोरेट फैमिली के अंतर्गत वहाँ पर भी ट्रांसफ़र फंड एज ए फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर
तो ये हमारा आज का लेक्चर था आई होप कि आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है तो हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर बाय बाय